वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम है अमृतला और आज का हमारा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एनर्जी का क्या कंसेप्ट होता है कि जो दो टाइप्स के आपके रिएक्शंस होते हैं रिएक्शंस होते हैं और रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक जो होता है वो बायो केमिस्ट्री का ऐसे फील्ड है जो कि आपको डील करता है कि जो भी एनर्जी लिविंग सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म या यूज हो रही होती है उसके बारे में स्टडी की जाती है ठीक है इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अदर फॉर्म से जिससे कि वो अपने बायोलॉजिकल टास्क या काम को कर सके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है उसमें केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से उनका एक पार्ट जो होता है वो एक्सचेंज होता है और एक पार्ट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है ठीक है जो एनर्जी लिब्रेट होती है उसे कहते हैं हीट ठीक है एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो सबसे मेन एनर्जी करेंसी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसका यूज करके वो अपने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ठीक है अब है कि गिफ्ट चेंज इन फ्री एनर्जी ठीक है तो ये फ्री एनर्जी जो होती है वो आपकी वो पोर्शन होती है एनर्जी की सिस्टम में जो कि आपको काम करने में हेल्प करती है मतलब वो अवेलेबल होती है जिससे कि आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ठीक इसे इसलिए इसे चूंकि ये यूजफुल एनर्जी होती है इसलिए इसे केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो आपका जो जनरल लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक है उसी पे बेस्ड है ठीक है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक ये कहती है कि जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की और जिसके अंदर आपका सराउंडिंग और भी इंक्लूडेड है वो कांस्टेंट होती है मतलब कि जो टोटल सिस्टम है उसमें एनर्जी को न लॉस्ट होती है और न ही गेन होती है बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ठीक है मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और सेकेंड लॉ ये कहता है कि टोटल जो इंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की वो इंक्रीज हो सकती है अगर प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियली मतलब कि तुरंत ही हो रहा हो तो ठीक है तो ये जो आपकी टोटल इंट्रोपी है तो ये इंट्रोपी जो होती है वो वो एक्सटेंड होती है जिस डिग्री तक आपका डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस प्रोड्यूस हुआ हो सिस्टम में और अगर ये मैक्सिमम हो जाती है तो सिस्टम जो होता है वो इक्लेब्रियम स्टेट में आ जाता है ठीक तो अब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आपका इस फ्री एनर्जी एंट्रोपी और एंथेलपिक के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि इन दोनों लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक को कंबाइन करके एक इक्वेशन देता है वो इक्वेशन है आपका डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस ठीक है तो ये जो डेल जी है वो आपका क्या है चेंज इन फ्री एनर्जी और ये डेल एच जो है वो आपकी इंथेलपी है टी टेम्परेचर है और डेल एस जो है वो आपकी एंट्रोपी चेंज है ठीक है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो डेल एच होता है मतलब कि आपकी जो इंथेलपी होती है वो इक्वल होती है डेल ई के यानी कि टोटल चेंज कितना हो रहा है इंटरनल एनर्जी में किसी भी रिएक्शन में तो इसलिए इस रिलेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस ठीक है तो ये जो दोनों इक्वेशन है वो ये दिखाती है कि फ्री एनर्जी एंथेलपी और एंट्रोपी में क्या रिलेशनशिप है ठीक है अगर डेल जी जो है मतलब ये जो है आपकी फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है और अगर डेल जी आपका जीरो आता है तो प्रोसेस जो है वो अपने इक्लेबियम तक पहुंच चुकी है अलावा अगर डेल एच जो है वो नेगेटिव है तो प्रोसेस जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है अगर डेल एच नेगेटिव है तो प्रोसेस एब्जॉर्व कर रही है हीट डेल एस अगर नेगेटिव है तो जो डिसऑर्डर है सिस्टम में वो डिक्रीज हो चुका है और अगर डेल एस पॉजिटिव है तो जो डिसऑर्डर है सिस्टम में वो इंक्रीज हो चुका है ठीक है तो आपके बेसिक दो तरह के बायो एनर्जेटिक रिएक्शन है पहला है एक्सरगोनिक रिएक्शन और दूसरा है एंडरगोनिक रिएक्शन जो एक्सरगोनिक रिएक्शन होती है वो आपको इम्प्लाई uh, करती है जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में बिना उसके यूटिलाइजेशन को ठीक है तो वो आपकी एक्सरगोनिक रिएक्शन कहलाएगी ये रिएक्शन जो होता है वो बायोलॉजी में बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 
जो रिएक्शंस होती है वो आपको कैपेबल करती है कि आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सके और जो मोस्ट ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शंस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में वो आपके इसी एक्सागोनिक रिएक्शन के बेसिस पे ही होते हैं ठीक है तो जो मोस्ट ऑफ दिस रिएक्शंस हैं जिसमें कि बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही है रिएक्शन के ड्यूरेशन में जिससे कि इंटरमीडिएट फॉर्म हो सके तो जो बॉन्ड होता है इसमें इसके ड्यूरेशन में फॉर्मेशन में तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं मेटाबोलाइज फॉर्म होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांगर होता है आपका सबस्ट्रेट से मतलब जिससे वो फॉर्म हुआ है ठीक है इसमें जो रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी है मतलब जो फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सरगोनिक रिएक्शन में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में उसको डिनोट करते हैं डेल जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट इज लेस देन जीरो ठीक है जो एंडरगोनिक रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और इसमें किसी तरह का फ्री एनर्जी का इनपुट नहीं होता है ठीक है मोस्ट ऑफ द एनारोबिक रिएक्शंस जो होती है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये सारे आपके इंडरगोनिक रिएक्शंस होते हैं और इसमें जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर डिनोट करते हैं इस तरह से डेल जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली होता है कि जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम हो उसमें जो एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उसे ही रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं ऑक्सीडेशन में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है जबकि रिडक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होता है ऑक्सीडेशन जो आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसमें जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में उनको ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं और आपके फोर तरह के ग्रुप्स ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रो हाइड्रोपेरोक्सीडेज और ऑक्सीजनेज तो ये था अबाउट आपका बायो एनर्जेटिक्स जिसमें कि मैंने डील किया आपको कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी रिलेशन बिटवीन द इंट्रोपी इंथेल्पी एंड फ्री एनर्जी और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन द रिएक्शन एंड रिडॉक्स पोटेंशियल तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग